ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിംനാസ് നോട്ട് ബുക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ തേൻ മിഠായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ തേൻ മിഠായി നമുക്കിന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാലോ ആ രുചി എന്താണ് നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തേൻ മിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അരക്കപ്പ് ഇഡലി റൈസ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്ന ആ മാവ് അതാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് അരച്ചെടുത്തത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചതാണ് എങ്കിലേ നമ്മുടെ തേൻ മിഠായി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ തേൻ മിഠായിയുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ തേൻ മിഠായിയിലേക്ക് കളർ ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് പല കളറിലുണ്ടല്ലോ തേൻ മിഠായി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ കളറെല്ലാം ഈ മാവിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് പിടിക്കട്ടെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയില്ലേ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അര കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദേ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊന്നും പിടിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് തിളച്ചു വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ദേ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പനി നന്നായിട്ട് തിളച്ചല്ലോ ഏകദേശം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പം ഈ പഞ്ചസാര മൊത്തം ഈ പാനിയിലേക്ക് പിടിക്കും ഈ പാനീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് കുറുകാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളൊരു പരുവം നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഈ ബോളിലേക്ക് ഈ പഞ്ചസാര കയറുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായോ നോക്കാം ചൂടായി ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതാണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അളവിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ ചൂടാകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായതിന് ശേഷമേ മാവ് ഈ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച മാവ് ഇതേ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതിപ്പം നല്ലതായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പം നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് പൊങ്ങി പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് പൊന്തി വരും ഇങ്ങനെ ഈ മാവെല്ലാം നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മാവും നല്ല ചെറിയ 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 ബോളുകളാക്കി നമുക്കിത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മാവ് ഇങ്ങനെ മൂത്ത പൊങ്ങി ചെറിയ ബോളുകളായി ബോളുകളായി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മാവല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ശരിക്കും ബ്രൗൺ അല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബോളിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ഭാഗം നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ ഉൾവശം മുരിയില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശവും പുറകുവശവും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുരിഞ്ഞ് നല്ല ബോളായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നിത്തൊടാതെ ഒന്നിത്തൊടാതെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറൊക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഈ കളറൊക്കെ എത്തുമ്പം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേ
ചൂടാകുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ബോൾ ഈ പഞ്ചസാര പാനി ഇങ്ങനെ ആ പഞ്ചസാര ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് ആ ബോള് വീർത്ത് അതിന് ആ ഒരു തേനൂറുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മളിത് എല്ലാ ബോളും തേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ കോരിത ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തതാണിത് സാധാരണ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തേൻ മിഠായി കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം എനിക്കും നജീക്കാക്കും ഒക്കെ ഈ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ടേസ്റ്റിനെ കാട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരല്പം പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഈ ഓരോ തേൻ മിഠായി നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കുക അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ നോർമൽ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മിച്ചു കഴിച്ചില്ല എൻ്റെ മോന മൂന്നര വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ കഴിച്ചതേ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലോണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ പെരട്ടി അതിങ്ങനെ ബോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തേൻ മിഠായിക്കൊരു ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതി കൊടുത്തപ്പം അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒറ്റ ഇരിപ്പിനിരുന്ന് കഴിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബോളിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയിൽ മുക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാരയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടുക അതിനുശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെ പകുതി നമ്മൾ നല്ലോണം പഞ്ചസാര നിറച്ച ബോളുകളാക്കി വെച്ചു കണ്ടോ നമ്മുടെ തേനൂറുന്ന തേൻ മിഠായി റെഡി ആയല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏത് മെത്തേഡി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്തായാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാ